നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മളെ പ്ലസ് ടു കാരുടെ മിഡ് ടൈം എക്സാം ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടത്തണം എന്നുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ട് ചില സ്കൂളുകളിൽ ചില ക്ലാസ്സുകൾക്കായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി പക്ഷേ എന്നാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മീൻസ് മിഡ് ടൈം നടക്കാത്ത സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പതിനാറാം തീയതി തൊട്ട് മിഡ് ടൈം നടത്തണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളും എഴുതിയേ പറ്റൂ ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമായിട്ട് നിങ്ങൾ കരുതരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മാർഗ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേണലിന് പരിഗണിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ സാധ്യത എന്നല്ല സാധ്യത ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് എക്സാംസിനും നിങ്ങൾ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർഗിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ രണ്ട് എക്സാംസിൻ്റെ മാർഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ടീച്ചറിന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണം ഇതും കൂടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി പാടാണെങ്കിലും പരിശ്രമിച്ചേ പറ്റൂ ഓക്കെ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഒരു രീതിയിലും കൺസെഷൻ ഉണ്ടാവരുത് കൺസിഡറേഷൻസ് ഉണ്ടാവരുത് ഒരു രീതിയിലും പഠിത്തത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകരുത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ നിൽക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാം നടത്താൻ സാധ്യത മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻവേസ് ട്രിക്കണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് എക്സാം വരാൻ സാധ്യതയില്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് പഠിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈം മീൻസ് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതുകൂടെ പഠിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ അത്ര പറ്റില്ല മിക്കവാറും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റേത് ആദ്യം തൊട്ടേ ഉള്ളൊരു എക്സാം ആയിരിക്കും സാധ്യതയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊന്ന് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ള റിവിഷൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഈ എക്സാം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ല കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അത്ര രസമൊന്നും ഇല്ല കാരണം മുന്നിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ആൾ മുന്നിൽ നിൽപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സഹിച്ച് ക്ഷമിച്ച് അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ സമയത്ത് പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാര്യം ശ്രമിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും എക്സാമിന് ഏറ്റവും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മിഡ് ടൈമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്സ് പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഏത് ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തരുന്നത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ അവർ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ ഉറപ്പായിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ട് അത് വിലയിരുത്തിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താലും മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞു ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ തോന്നിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും വേറെ ആരുടെ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം ഫസ്റ്റ് മെട്രോസ് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഡിറ്റർമിൻസ് രണ്ടുകൂടെ ഇൻ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് മെട്രോസിനുള്ളിൽ കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരുമേ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഊസ് എലമെൻസ് ആർ എ ഐ ജെ സി കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇരിക്കേഷൻ തരും അതും കൂടി ചുമ്മാ ചെയ്യണം എ ഐ ജെ ഈ കേട്ടു ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ ബൈ ടു മോഡലസ് ഒക്കെ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉറപ്പ് ഷുവർ 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 മാറ്റമില്ല നൂറ് നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക്
നിങ്ങൾ ആദ്യം എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ടേക്ക് ദ ബി ട്രാൻസ്പോസ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബി ട്രാൻസ്പോസ് ആദ്യം എഴുതുക എ ട്രാൻസ്പോസ് രണ്ടാമത് എഴുതി അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് തൊട്ട് ശരിയാവും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അതിനുള്ളിലെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉറപ്പ് ഇത് ചോദിക്കാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇറങ്ങില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെട്രസ് തരും ആസ് എ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രസസ് അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്രസ് ഒരു മെട്രസ് തരും എന്നിട്ട് ആസ് എ സം ഓഫ് എ സിമെട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് മെട്രസ് ഒരു രണ്ട് മെട്രസുകളുടെ സമ്മാക്കി എഴുതണം ഒരാൾ സിമെട്രിക്കും മറ്റാൾ എന്താണ് സ്ക്യൂ സിമെട്രിക്കും അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മുടെ ഈ മിഡ് ടേമിന് കാണും പക്ഷെ ഫൈനൽ എക്സാം ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷാ മതി ഈ രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല ഒന്ന് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി അന്നേരം ഞാൻ വരും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഏതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് തരും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം എക്സാം വരെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കൂടെ കാണും എക്സാമിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോസിൽ നിന്നും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു മെട്രസ് ഇങ്ങനെ തരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ സീറോയോ എയോ എന്നൊക്കെ ബി ഒക്കെ തരും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എയും ബി ഒക്കെ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കും സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എയും ബി എത്ര ആണെന്ന് ചോദിക്കും ഒരു മെട്രസ് തന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് നമ്പറുകളും ഇടയ്ക്ക് വേരിയബിൾസ് കാണും ആ വേരിയബിൾസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് അത് സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂ സിമെട്രിക് ആണെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കൂടെയാണ് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഷുഗർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കാനായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ളത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് മെട്രിക്സുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്നിട്ട് ഐ തരും ഐ തരുമ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ വൺ തരും എന്നിട്ട് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കെ എ മൈനസ് ടു ഐ ഇത് കൊട്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ബേസ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രസ് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ വൺ ത്രീ എ ടു ഫൈവ് എന്നിട്ട് വരും ഷോ ദാറ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എ പ്ലസ് സെവൻ ഐ ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് ഷോ ചെയ്യുക അതും ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കര സാധ്യതയാണ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഒന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിഡ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മാർഗ്ഗേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് മാർഗ്ഗങ്ങളായിരിക്കും സാധാരണ എക്സാം മിഡ് ടേം നടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തുടക്കത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിനുള്ളിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മെട്രസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത് നോക്കാതെ ഒരാൾ പോലും പോകരുത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് മാറ്റമില്ലാത്തത് പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡെഫിനേഷൻസുകളൊക്കെ എക്സാമിന് വരത്തില്ല എന്നാലും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോണം എന്താണ് യൂണിറ്റ് മെട്രസ് എന്നൊക്കെയുള്ളത് അറിഞ്ഞിരുന്നോണം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓക്കെ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇത്രയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലാണ് മാർഗ് കൂടുതലുള്ളതാണ് ആറ് മാർഗിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവൻ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ കേട്ടോ ആറ് മാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഡിറ്റർമിൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഉള്ളത് ഡിറ്റർമിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു മൂന്നാറണം ചെയ്യണം കേട്ടോ ടു ത്രീ എ വൺ ഫോർ വൺ എ ടു മൈനസ് വൺ ത
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിറ്റർമിനെ തന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് കെ എ ടു ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ടു എന്നിട്ട് പറയും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിസ് എന്താണ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂനെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട് ഈ കെയുടെ പ്ലേസിൽ ആരാണ് പറയേണ്ടത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇഫ് എ ഈസ് സിംഗുലർ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ എപ്പോഴും സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആരാവുകയാണ് സീറോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട വാല്യൂ കിട്ടും ദാറ്റ് സോൾവ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറന്നു പോകല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ യൂസിങ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആണ് ഡിറ്റർമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പോയിൻസുകളെ അവർ തരും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ മൂന്ന് പോയിൻസുകൾ തരും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വ്യത്യസ്തകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് മെത്തേഡാണ് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പറുകൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക സെക്കൻഡ് നമ്പറുകളെല്ലാം സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ തേർഡ് കോളത്തിൽ ഓൾവേസ് വൺ 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 ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നിട്ട് അതിന് ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക ഹാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ള പകുതി എടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടും എക്സാമിന് അതിലും ഇത്രയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഒന്നിടെ കേട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ എക്സാമിന് വയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്നിട്ട് നമ്മളപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം എക്സ് വൈ അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് ആയി അവർ രണ്ട് പോയിന്റ് തന്നിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് കുളീനിയറായി കുളീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആര് നിക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സീറോ നിക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തേത് നമ്മൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇൻവേഴ്സ് സോൾവിങ് അതിങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചെയിൻ പോലെ കിടക്കുകയാണ് മടിക്കരുത് അത് പഠിച്ചിരിക്കാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ ആറ് മാറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നെക്സ്റ്റ് സോൾവ് ബൈ മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും തരാം മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും തരാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർഗോ നാല് മാർഗ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനാണെങ്കിൽ ആറ് മാർഗ് തികച്ച് കിട്ടും പക്ഷെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പണി പെടണം കേട്ടോ അത്ര എളുപ്പമല്ല മെനക്കെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആറ് മാർഗം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാപ്പിൾ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ മെട്രിസസിനുള്ളിൽ രണ്ട് മെട്രിസുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഈക്കൽ ആണെന്ന് പറയും കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ടു എക്സ് എന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വൈകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസുകളെ ഫോം ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇവിടെ സിക്സ് എന്നാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് എന്ന് താഴോട്ട് എഴുതരുത് എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ ദാറ്റ് സോൾവ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ അങ്ങനെ അടുത്ത നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത പേര് വേണം അങ്ങനെ ഓരോ പൊസിഷൻ വൈസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടി കുട്ടി വേരിയബിൾസിനെ കിട്ടി ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പിന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണുമായിരിക്കും യൂസിങ് എലിമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഫൈൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് അത് മിക്കവാറും എക്സാമിന് ഫൈൻ ദ എക്സാമിന് ചിലപ്പം മാറ്റപ്പെടാൻ മീൻസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പാണ് രണ്ടാമത് യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടോപ്പിക് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പഠിക്കുക ഞാൻ അത്ര ഇപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് കൂടുതൽ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടാവും എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് എടുക്കാൻ തന്നിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തു തന്നിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പ